Well guys, we're going to make an easy homemade kimchi. So for the ingredients, you'll be needing Napa cabbage or Chinese cabbage, scallions or spring onions, kahit ano pong vegetables pwede, pwede carrots and um, radish, pero kamukha ko medyo out of the budget, so pwede scallions na lang and then yung ating Napa cabbage. Garlic, onion, ginger, one half cup salt, two tablespoons flour, two tablespoons white sugar, one half fish sauce or patis, and of course our kimchi powder or tinatawag natin gochugwaru. So may hirap tong hanapin sa SM and hypermarket, I bought this online sa Lazada. To prepare yourself, of course, you have to wear an apron, hairnet, face mask, and of course, plastic gloves. So, cut na po natin yung cabbage. Sanggalin lang po natin yung matigas na part. Tapos po, uh, cut mo natin sa sagit na, pero yung dulo lang po. And then, split natin siya into two. Yung iba po kasi, ang ginagawa, kinakat po siya into pieces kasi nilalagay po nila sila sa Tupperware. Ako po, um, since may jar naman po kami na kasha yung isang buo, um, kinakat ko na lang siya um, into halves, tapos nilalagay po namin doon. So, wala naman pong pinitan. Parang sa isang relasyon, hindi dapat pinipilit. natin siya, lili ayan. Ukasan po natin siyang mabuti. Parang kamukha po ng pag-wash out niyo po ng memories ng inyong ex. Pagbara na po natin siya ng asin at make sure po na lahat po ng leaves ay nilalagyan po. And then set aside po natin siya for 2 hours and then balik tarin po natin siya every 20 minutes. Kailangan po natin siyang balikan. Kahit na yung iba yung yung ex ko baka sakaling balikan pa ako hanggang sa dulo ng ating walang hanggan hanggang ang puso'y wala so i-dissolve na po natin yung sugar and flour po natin ito sa 2 cups of water po natin and then po pakuloan po natin siya hanggang sa maging paste po siya ang kamukha po nito and then set aside po natin ulit sila palipasin po muna natin hanggang sa lubamig kahit na sa relasyon. Ipas oras ka lang. Kahit sandali Palayain ang pusong di mapigil Kapag so, hinihintay po natin na mamigay yung face, uh, basa na po natin yung ating uh, green onions and then i-chop na po natin siya. So, may option kayo na pwede siya i-chop by chunks or assist na lang po. And then, yung ating pong garlic. So, ako gumahit po ko ng 10 cloves ng garlic. And then, of course, yung ating white onion. And then, yung ating um, ginger. Mas masamahin po natin sila sa isang food processor or sa blender. Kung wala po, pwede po sa isang portable blender kamukha po ng gamit ko. Kaya, nung sa amin po kasi, nawawala na. So, Kapag nawala na, pag nawala na, huwag mo nang intayin. Hahanapin niya lang daw yung sarili niya, pero naghahanap na yan ng iba. Ayan po natin siyang maturog. And then kapag okay na po siya, para na siyang taste, huwag samasamayin po natin siya sa isang bowl. So, ito po yung mixture ng, mixture ng ginger uh, and onion and then yung ating garlic. And then, nagyan na po natin siya ng ating uh, fresh sauce, ang ating patis. So, tinansya ko lang po siya pwede, pero po siyang one cup. And then, of course, hindi po mawawala ang ating kimchi powder. So, medyo mahirap po siyang hanapin sa Save More or sa SM. In-order ko siya online. Ito yung tinatawag natin kimchi powder or kochugaru. So, ayan, pagsama-samahin na po natin siya, i-mix po natin siya ng maigi. So, sa Lazada, meron po nun. 
And then after that, yung, yung paste ng flour and then po yung sugar, pagsamasamahin na po natin siya. So, pwede nyo naman po siyang tikman. If ever na kaya nyo pa yung anghang, pwede nyo po nagdagan. Kaya mukha po na ginawa ko, dinagdagan ko pa po siya ng konti kasi hindi pa naman siya ganda. So, ayan po. So, ready na po natin ang ating gulay. Kung mapapansin po ninyo, medyo na parang nalanta yung gulay namin. <laughs> ng magandang low po kasi ang aking tatay. Nung iniwan ko sa kusina namin, nagtaka siya, bakit bubu po ha? So, ang ginawa niya, pinaghiwa-hiwalay niya. So, ganyan po. Kaya po, ganyan po lagi itsura niya. So, pagkalahuluin niyo na lang po doon sa base yung lahat po ng inyong mga gulay. So, mapapansin ninyo, mayroon akong chopped na then, uh, onion leaves and then pwede naman po hindi nakachop. So, it depends po sa inyo. So, sa mga napapanood ko sa Korean drama, habang ginagawa nila yan, tinitikman nila yan, parang ganito. So, syempre ginaya ko din sila, tinikman ko yung kimchi na ginawa ko. Nagahalag ba rin ako na pwede tumikim, kaya lang sa matatanong mo na lang. Asan? Asan na yung pinangako mong walang iwanan? This is our finished product. So, upon opening, this will last for one week. But if it stays in the fridge, this will last up to three to six months. And for our omelette kimchi, for us, you need your kimchi and then you can chop them into chunks. So, chop, chop nyo lang po siya. And then, i-ready nyo na po yung yung free eggs. Para po sa ating gagawing omelette. And then, you can cook na po your omelette. So, as you can see, nakaradi na po yung frying pan namin. And then, nagay nyo na po yung kimchi. So, yung paglalagay po ng cheese ay optional. Pwedeng wala, pwede po meron. Pero masasarap po kung meron po talaga siyang cheese sa loob. Optional din po kung maglalagay po kaya ng roasted sesame seeds. So, kami din po, naglagay din po kami ng roasted sesame seeds sa ibabaw. Tsaka po, nilagay din namin ng cheese sa ibabaw. Ito natin, this is my pumangkin, po na yung lasa ng ating kimchi. Nagmumukbang tayo or sa ing sa tagalog sa sa atin sa patay gutom challenge hmm ang sarap so ito naman ito yung ating omelette ito na may cheese to kaya medyo magugusto ito ng mga kids yes hmm wow Masarap pa talaga. Masarap. Here are the benefits of eating kimchi. It contains healthy bacteria and probiotics for the overall wellness of your body. It lowers cholesterol level, facilitates healthy body development and clear visions, produces straightened skin and shiny hair, prevents stomach cancer, slows down the aging process, helps you lose weight, prevents the occurrence of peptic ulcer, and lastly, 
boosts your immunity.